Posteriormente hubo una, una operación para restaurar la córnea y... ¿Cómo se llama la...? La retina. La retina, o que fijarla, porque también con el impacto eh, sufrió pues un pequeño desprendimiento. Veo borroso en estos momentos, pero eh, dentro de unos tres meses eh, habrá otra operación que sería la número 8. Eh, quedamos en que hay que restaurar dentro de unos tres meses, que eh, ya serían seis eh, con estos tres, para restaurar totalmente mi visión en el ojo. Él fue siempre, ponte, bueno, tranquilo, no te preocupes, que esto va a salir bien y, y si perdemos el ojo... Tranquilo, que nos queda todavía uno que veo 20-20 por él. Entonces siempre fue de alegría. Eh, por supuesto que sentí mucha ansiedad de estar en tarima, de estar hacer mis ejercicios. Yo tengo ya el ok de los médicos. Ya, tengo, ya pasó el, el proceso peligroso o de cuidado para que la, la retina y la córnea tuvieran su fijación. Estamos aquí para empezar esta noche con mis ensayos y poner mi voz a tono para el próximo sábado ir a, a Margarita. Eh, les digo que estoy con un ánimo en grado superlativo positivo, con ganas de, de tarima, de verlos a todos, ya estoy manejando. Globo Visión, siempre pendiente de este negro, los quiero muchísimo. Ya estamos en Venezuela dándole nuestro amor, nuestra energía, nuestra alegría. Así que disfrutemos juntos. ¡Viva Venezuela! Y todos contentos por esa buena noticia y ansiosos de verlo de nuevo en el espectáculo nacional con su música. Nosotros antes de cerrar vamos a echar un vistazo a cómo está la situación, particularmente del tránsito en eh, la autopista Francisco Fajardo, en el distribuidor Altamira, en la avenida Luis Roche también. Eso lo vamos a hacer, aquí está ya Derek Blanco que nos va a dar la información. ¿Qué sucede a esta hora, Derek? Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Carlos Alberto, y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Como ya bien, van a ver, en tan solo segundos nos encontramos en el distribuidor Altamira y van a poder ver en las imágenes de nuestro camarógrafo Larry Castro cómo se encuentra la autopista Francisco Fajardo en sentido oeste a esta hora. Recordemos que más temprano mi compañera Alexandra Rubín se encontraba cubriendo la información relativa al grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, que habían trancado el distribuidor, parte del distribuidor, en protesta por el ajuste ajuste presupuestario que han venido exigiendo tanto la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB y otras casas de estudio del país, junto a la Federación de Centros Universitarios que se sumó finalmente a este paro que comenzaron hace ya varios días. Pueden ver también, ya lo van a ver allí en las imágenes, cómo se encuentra eh, ya lo que sería de la Torre Británica hacia abajo, es decir, bajando de la estación del Metro Altamira, la vía que ya daría hacia lo que es el distribuidor de Altamira también con tránsito lento y lo mismo va a suceder que lo van a ver allí al final con la avenida Luis Roche de Altamira subiendo. En el trayecto del canal hasta este punto en el que nos encontramos había todavía bastante cola en lo que sería la Florida, también Bello Monte, también la avenida Rómulo Gallegos y pudimos ver incluso Cotamir por donde tratamos de tomar la vía para poder llegar hasta este punto. Estaban colapsadas varias, también incluso entendemos lo que es la Mercedes y Bello Monte. Parte de la información, Carlos, luego de este esta acción que realizaron los estudiantes aquí en la ciudad de Caracas. Devuelvo contigo el pase al estudio. Muchísimas gracias, Derek Blanco. Vamos a estar atentos a lo que es esta situación y las próximas acciones del sector universitario. De momento, pues la cola regular ya se acerca a la llamada hora pico. Debemos despedir la emisión vespertina de Noticias Globovisión. Complacidos como siempre por su atención y compañía. Soy Carlos Alberto Figueroa, y es Diana Nibia, es nuestro intérprete en lengua de señas. Y allí detrás todo el equipo que al unísono le dice a usted muchísimas gracias por estar allí. Tengan todos muy buenas tardes. Thank you.